Il primitivo di Manduria rappresenta il vino rosso per eccellenza, prodotto nell'area mediterranea, continua ad essere esportato con grande successo non solo in tutta Italia ma anche all'estero. Oggi le tecniche di vinificazione utilizzate per la produzione del primitivo restano quelle tradizionali che ne garantiscono la qualità. Lo conferma Asso Enologi di Puglia, Basilicata e Calabria che ha organizzato un confronto tra le diverse tecniche di produzione presso il Consorzio di tutela del primitivo di Manduria DOC. È una sfida per noi, non noi che ci vantiamo di fare fra i migliori rossi al mondo, ci siamo portati degli specialisti dalla zona doc di Chateauneuf du Pape in Francia e poi l'altra cosa particolare, gli champagne, per noi diciamo quasi una moda, per noi pugliesi non abbiamo questa grandissima tradizione eccetto qualche cantina magari, eh, però c'è grandissimo interesse intorno. Gli esperti francesi hanno potuto così testare tecniche e caratteristiche del primitivo già apprezzato e conosciuto per le sue qualità. Oggi ho potuto visitare solo poco il territorio, ha notato che ci sono molte somiglianze tra i nostri vini e quelli francesi, soprattutto la concentrazione dei tanini e per migliorare la produzione per per cui per renderli più forti si dovrebbe lavorare su queste tecniche già utilizzate. Resta in crescita quindi il trend del primitivo di Puglia ed in particolare quello di Manduria. Lo conferma un mercato in cui la domanda è sempre più orientata verso le produzioni vitivinicole della nostra terra. Il famosissimo primitivo penso che non abbia niente da invidiare ai vini più diciamo, rinomati a livello italiano come Barolo, Montalcino piuttosto che Amarone. Credo che la Puglia possa fare molto ma molto bene in questi prossimi anni, se saprà soprattutto ehm, approfondire e sviluppare soprattutto l'immagine e il marketing dei propri vini.